What up guys, Charles from Texas TV Back another episode of Reaction Time Ayun nga po guys, no, may update na tayo Patungkol sa issue ni Nas Demi O kilala sa pangalang Noser Yasin kung saan ito yung nagsalita na sa issue patungkol po dun kay Miss Louise Mabulo dun po sa The Kakao Project. So, papakinggan natin ang kanyang side at titignan natin kung ano masasabi natin dito. Pero, bago tayo pumunta sa video ni Nas Daily, ay magbibigay muna tayo ng, ano, ng bad news kay Nas dahil ang team po ni Miss Jessica Soho ay lumipad na po paalis sa Nas Academy. At base sa kanilang statement dito na babasahin natin, statement In light of recent events and after our team's series of communication with NAS Academy, we decided and mutually agreed not to pursue the Jessica Soho course. NAS Academy has informed us that they are working with the NCIP. We hope for the resolution of all issues raised. Ayun. Kasama rin guys sa lumipad, ang team na palayo sa NAS Academy ay ang Katriona Gray na content no at makikita dito sa news article na to na Katriona Gray stops accepting applicants for NAS Academy so mababasa natin sa article na to na posted ng Cornerstone sa kanilang Instagram Cornerstone Entertainment Katriona Gray and NAS Academy had have agreed to stop accepting new applicants for the Katriona Gray Academy until the issue of Wang Odd has been fully resolved NAS Academy is currently committed to working with the NCIP To make sure all proper process are followed, Cornerstone will continue to monitor the progress of this incident. At may pahabul pa po na pati si Panlasang Pinoy based sa kanyang post dito na nababasa nyo, PP Academy was in the works under the NAS Academy platform. But I decided not to pursue in support to Apo and the exploited Pinoy hospitality. Hashtag I can do it on my own. Anyway, so based dito nga, no, na-cancel na. Lumipad na ang kanilang team palayo sa NAS Academy dahil nga po medyo marami or marami, siguro masabi ko maraming mga Pinoy din ang nainis at nagalit sa pangyayaring exploitation daw di umano kay Apo Wang Od. So tingnan natin no, at bago rin tayo pumunta sa video no, nailabas itong video na to dun sa kanyang page na, ayan yung NAS Daily which has 20 million followers at kung titingnan natin dito sa settings niya, Guys, ay walang share button dahil ang post na to ay naka-specific lang sa bansa Pilipinas. Pero kung papalitan naman natin dun sa Nas Daily Tagalog, kung mapapansin nyo naman dito, naka-public siya. However, ang followers ng page na to ay nasa 851,000 at I think nabawasan pa nga to dahil sa mga recent events. Now, so ayun ang nangyari no? at I, I think ayaw yata paalam ni Nas yun sa kanyang... <laughs> <laughs> sa kanyang 20 million followers so pwede lang isakripisyo yung Tagalog si Nas Daily Tagalog na meron lang namang less than a million so ewan ko kung anong dahilan doon pero definitely I'm sure na meron siyang ayaw sabi <laughs> sa kanyang ano, fan base majority pero anyway let's see and panoorin natin kung ano ang masasabi ni Nuser dito sa buong issue na to ng Takaw Project mm -hmm. so nakalagay dito be careful of fake post which is ang sabi dun sa unang mga nag ano nang una nakakita nito ay fake news ang nilagay pero ngayon nga eh, napalitan na Over the past week there has been a lot of fake news about Ayun fake news pa rin daw <laughs> Again no nasa ano puntahan niyo na lang si Attorney Libayan dahil and explain niya yung pagkakaiba ng fake news sa fake post So kayo nang bahala <laughs> mag-explain or mag ano doon hanapin ang eksplenasyon sa pagitan kung ano ba talaga ang news at fake news no so alam niya I think sa mga nanonood sa akin alam niya na yun let's continue Nas Daily Nas Daily is a liar Nas Daily hates the Philippines that's why today I wanna talk about Nas Daily in the Philippines okay. so syempre ilalabas nga naman niya yung ano yung alas niya na patungkol sa Pilipinas <laughs> na kung ano yung mga may love sa kanya obviously naman yun Siguro I don't think dito sa video na ito ilalabas niya yung lahat ng may galit naman siguro sa kanya, di ba? It all started in January of 2017. Four years ago, I was making videos in Thailand when I started getting many messages saying, Come to the Philippines! Come to the Philippines! I was like, what is the Philippines? I didn't know it back then. Yun yung mga time ng videos niya yung nagte-trending na or nagba-viral na yung That's one minute, see you tomorrow. Yun yung ano eh, trending sa chat. Tungkol rin siya na panood at 
sinundan din syempre dahil nakakatuwa naman yung mga content niya at masasabi ko mga inspirational naman talaga so I decided to visit and the minute I land ito Cebu Pacific and then I fell in love lahat naman <laughs> lahat naman yata ng foreigners eh. o ila lang naman yung nagsabing they don't love kasi pawawalan sila ng ano, viewers diba <laughs> pwede mag share siguro no ano yung mga bad experience pero hindi din sasabihin na syempre na I hate Philippines <laughs> My energy and the Filipino energy were the same. We wow. both love to scream and Wait, mahilig ba kayo sumigaw? Ako oh, kasi di ako mahilig sumigaw. <laughs> and make videos. So I held. Wait, mahilig din daw gumawa ng videos? Hmm. Siguro no 2017 hindi pa kasi di pa uso noon yung vlogging. Ang nagpauso lang naman ng vloggers ay si Kudeo Nakahamalis, si Will Dasovich. Then, nagkaroon na rin to ng, syempre, ng mga Pinoy version si Nakong. Sino ba ba? <laughs> Sila yung mga OG na kilala ko noon eh. Wala pa nung si Napaulul eh. My first ever meet up there. And I met all of you. And with your support, I got to work. And started making videos about Filipino nature. <laughs> Mabuhay from the islands of the Philippines. Yeah! Yeah! Videos yeah. about inspiring people. And videos about underprivileged people in Tondo. Wait. Poverty porn. Pero to be fair naman dun sa kanya ibang mga uh, Pinoy content, which is talagang ano naman, inspirational naman siya. Though merong part din kung di ako nagkakamali na finiture siya, finiture niya yung nag, nag, ano, nagpakain yata siya. <laughs> I love you. We showed the good and the bad, the beautiful and the ugly, and together we told the story of the Philippines. Mm -hmm. And I didn't only do it once, I came back to visit again. One year later, I came back to the Philippines to start a company. That's how much I liked it. We worked on an app and we launched it in Manila together. Which is, ano yata to? Kung hindi ako nagkakamali? Sa Moawa ba ito naganap or sa may SM Aura? Namutan ko na eh. This was the celebration. After that, we continued to okay. show the bright side of the Philippines to the rest of the world. This time, with the help of locals. Yan yata yung ano, kundi nagkakamali, nagpakain sila. Which is, uh, I think, ginawan din yan ng content na parang hindi rin maganda yung ganitong style ng charity, no? So, nasa ibang video na yun, or comment down below kung gusto yung gawin din natin na reaction video yun. Pero si Atty. Libay, na-tackle niya na yun eh. We took a hundred kids for a fun day with their family and gave them supplies. Ako, yan ang gustong-gusto ng mga ano, poverty porn, ano ba mga, audience? <laughs> yan yung mga gustong-gusto nila, inspirational at uh, charity. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. When Thank you so much dahil kumita si Nas doon sa kanyang video na yun. There was a natural disaster. We started fundraisers and donated tens of thousands of dollars. And when there was a war, we went to the war zone to show you inspiring stories from the Philippines in Marawi City. This is... Yan, yeah, yan yung mga ganyang kwento. Okay na okay sa akin yung mga ganyan. As long as hindi ginagamit ang storya ng mga may hirap. Usually, magandang gamitan na ng storya ng may hirap pag nakikita mo yung ano, yung from uh, from poorest ba, matawag natin, to riches ba? Rags, rages, <laughs> rags ba? Nanamuta ko na yung ano, no, kasabihan. Pero yun, maganda mga inspirational story yun. Pero pag pinapakita mong nagugutom yung bats, papakita mo nagbibigay ka ng pera, pagkain, yun, mga poverty porn na yun. Lalo-lalo na kung kikita ka sa mga ganong story. Pero kung kunwari mga inspiration, okay lang yung mga ganitong content. It's a bulletproof vest. There is no clickbaiting here. There is no put Philippines in the title crap. This is us on the ground doing the work to show you the bright side of the Philippines. That's why two years ago, we got an award for promoting tourism from the Ministry of Tourism itself. Mabuhay! Which is hindi naman natin talaga may tatanggi. Kaya ako, Um, sa mga nagsasabing ang Pinoy baiting si Nas, hindi naman sa nagsisimp ako sa kanya what, that is reality na hindi naman kasi majority ng kanyang content tungkol lang sa Pilipinas. Ang legitimate na mga Pinoy baiters talaga, eh walang ginawa magdamag sa kanilang content kundi Pilipinas lang. <laughs> yung talagang Pinoy baiter at mga foreigner, no? Pero syempre, may mga good and bad side yung Pinoy baiter, so, tsaka eh, ano, ibang usapan na siguro yun. Uh, itatakal lang sa ibang video. <laughs> Ah! 
But there is a problem. Every So ang intro niya puro ano muna papuri at nakakalahati pa lang natin to. So sakto naman pagdating ng 3 minutes doon siya pumunta sa magiging problema niya. Time we make a video, there is a chance that it is fake. So we have to do research. We go to the internet. We check mm-hmm. things on the ground. We talk to the people again and again to verify. And one day, unfortunately, we stumbled upon a fake story in the Philippines. So yan na, fake story na ang kanya sinasabi dito sa kanyang kwentong to. So ano yung fake story na yun? Which is the Cacao Project. Mm-hmm. On paper, it was supposed to be a non-profit that helps farmers. In reality, it's a for-profit that exploits farmers. We said... So paano niya nasabing for-profit? Yan ang una kong tanong dyan. Ano ang ebidensya ni Nas na for-profit ang project na ito? Sana ipalabas sa video. No? Para at least maging balance tayo. Kasi sinasabi ni ano nung kabilang side ni Miss Louise na para racist daw tong si ano si no sir at uh, ano nung mga sinasabi at uh, ayun nga anyway let's continue we cannot do this video in good conscience we cannot show you things that we are not confident of and it wasn't just us every person who was... so to yung si Los Juan yung naki uh, sawsaw Sorry for that term, pero siyempre, join in na sa bandwagon, di ba? On the trip, agrees that this story may... Ayan din, si Project Nightfall. Kaya nagtataka naman ako kay Project Nightfall, bakit siya nagulat na nababa siya? Eh, nakikomment ka, siyempre. Ano na yan? <laughs> Kung baga, party na yan. <laughs> may not be real. And this is the evidence. Okay, ano yung evidence to? Get started. I agree about... Uh, so, ano to? Chat to kung na nagkakamali sa kanilang ano, uh, un- automated ano to eh. Response nga nito eh. I agree about what you... You about ano? You about Luis. I was the one who made the Kakao Project video. I agree about what you said about the... Ano? The script was made by Luis itself in compliance to her UN Youth Ambassadorship video presentation. Actually, is and sabi dito, and this is the evidence. Um, hindi malinaw kasing evidence to no? dahil una, kahit ako pwede ko naman gawin yan, no? So, ang pinaka-credible pa rin syempre yung ano, yung sinasabi nga ni Atty. Libayan, pag gusto mo talaga ng testimony, yun naka on oath. Or talagang naka, yung nakita mo nakagano sa Bible ba yun, tapos nakataas ang kamay at nagsasabi siya ng hindi magsisunungaling. Yun pa rin ang pinaka-matibay na ebidensya. So, ayun. We refused to make that episode, even if it would go viral. And that decision pissed off a lot of people. She no. didn't eat our food. So, ah, uh, ito na yung, ano, yung comment or yung post ni Miss Louise na patungkol dun sa, yung ay, pagbisita nila Nas sa kanilang area. They said, he insulted our farmers, they said. He made fun of our accents, they said. Which is, ano, no? Um, I don't think na... Uh, hindi naman sinasabi kung hindi imposible yung mangyari pero napaka hindi ano kung kumbaga katwa or parang weird or napaka seldom or rare na ang isang foreigner na banyaga ka na lalo lalo na ano ka pa uh, hindi ka namang kano or puti or British na usually ang mga ganun ay ano eh sila usually ang mga racist pero pag ganitong tsura mo pang Middle East parang it's weird lang na sila par ang mag initiate ng trash talk or ng pang racist kasi nga sila sila usually din nakakatanggap ng gano'n so kakatuwa lang talaga na parang mangyayari yung sa Pilipinas at gagawin niya yung sa hindi niya bansa dahil napakadelikado pag gano'n ang ginawa baka nabugbog na ng mga sanggano sa kanto kung may makakarinig sa'yo lalo na, lalo na kung totoo yung sa farmers no so allegedly na naman yun and I think masyadong ano yun Uh, far-fetched idea pero hindi ko sinasabi imposible of course none of that is true it is mm-hmm. false and people continued with this fake news the same people say we used Wang Ad which is also false okay <laughs> syempre mahirap nang patunayan yung ginamit mo si ganito si ganire pero one thing is for sure na ginawang ano sorry for the word no chitipay kung sakali mang kunarin na sort out yung mga bagay-bagay kasi kung i-compare mo yung mga presyuhan nila sa ibang mga content creators nila na nagbibigay ng tutorial or ng video something no ay mababa ang presyo na 750 so doon pa lang medyo nakakainsulto na no bagamat nag-agree sila doon pero syempre nakakainsulto dahil ano ba yung kultura yun eh sa halaga 750 eh 
yun lang yung naibigay na presyo. Pero anyway din, no? ang good thing din naman sa nangyari naman ito, to be fair naman din tayo kina Nas, no? ay kinancel out nila to nung once na nag-call out yung apo. Which is a good thing. For me, it's okay yun na at least kahit paano, as of this moment or this, uh, as of this recording, ay nakikipag-ugnayan ang Nas Academy patungkol sa batas sa Pilipinas. Kasi nga, to be fair din naman sa kanila, baka di sila aware na may gano'n akala nila, consent na isang tao. And it turns out, base nga sa news na nakikita nyo ngayon, dapat pala may consent ito ng community, hindi lang ng isa o dalawang o ng isang pamilya lamang. So, ganun pala ang kalakaran sa ganyang issue. In everything we do, we get permission. We worked with the family directly and got their consent. We made sure to support them during these difficult times. We did all of this as an act of support, not an act of exploitation. Well, that is kind of debatable. Siyempre, hindi naman natin nababasa ang puso ng tao. Pwede nilang i-claim na hindi exploitation to, na parang tulong talaga to. Pero usually kasi nakatakot sa mga ganyan tulong ay may pagsumbat. Katulad nga nung napanood natin sa ano no sa video ni Project Nightfall kung saan sinasabi niya yung mga tulong na yun ay parang nasisira daw or parang yun yan, may tono ng pagsusumbat. I am angry and you are angry and we hear each other. That's why we paused NAS Academy for now to work with NCIP to make sure everything is legal and everything is okay because we care. Ayan. So dyan sa part na yan, okay na okay ako dyan. Basta mas smooth nila yung mga bagay-bagay, smooth things out, it's okay. Lalo na kung may heads up naman ng ating government at syempre ng community nung kanilang pinifitsyo. Black na. See, one thing my mother taught me is character. You cannot make fake news about our character. That is a red line. We are working with lawyers to set the record straight and let the truth come out. And don't get me wrong, we're not perfect. We make mistakes, but our intentions are pure. From our side, nothing changes. We continue to support the Philippines. Over the next two years, I am opening an office in the country and will be creating hundreds of jobs. And we will continue to make videos that inspire. Yeah. So mga ganyang ano, content, okay na okay yan. Inspiring videos, syempre, from rags to riches, okay na okay yung mga ganyan. As long as, hindi kayo gagawa ng poverty porn, okay na okay yan, Nas. At ako naman kasi, hindi naman ako yung tipo ng tao na porket may sigalot na nangyari, eh, hindi na ako makikinig sa side no, na yon. So let us be fair pa rin syempre sa kanila. My only request is that when you make an opinion, you should not make it based off fake news. You should seek the truth. And nothing but the truth. Thank you so much for your... Okay, ayun. So, yun yung pinaka... In, ano niya, no? Pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp
ay ibang ano na yun, usapan na yun. Kung baga, below the belt na yun. Pero yung objective niya bilang, oh yeah, makilala nga, in fairness, nagtagumpay si Ms. Luis doon. For our farmers here in the Philippines, there's also been overwhelming feedback from people who want to build their own book account projects. Good thing, kung totoo yan. So thank you as well for that. Now as for me, I'm going to continue doing my work at the farms um, as unfortunately likes don't convert into fertilizer and shares don't convert into And ano ko lang din, no? naalala ko lang din sa isip ko. <laughs> Ngayon lang pumasa sa isip ko. Take note pala na I, uh, based dun sa mga comments and ano, kung i-research nyo pala si Miss Luis, anak po siya ng mayor. At yun nga yung isa sa mga binubutas sa kanya dahil nga parang may, dahil malapit ang eleksyon. So parang may mga ganong commentaries. Pero syempre, uh, hindi na tayo makikisaw-saw kung politika pa yan or what. Ang importante, yung sa pamamagitan na exposure na to ay magkaroon ng pagkilala sa ating agriculture. into water but the work doesn't stop um, and now as for our 200 farmers they are scattered across 9,000 hectares of land here in San Fernando and unfortunately won't be lined up in a row as they're probably tending to their own farms and taking care of their own families <laughs> now oh, I just so, may paswipe siya kaya no ah kay Nas <laughs> na hindi daw talaga mahano dahil busy daw ang kanilang mga farmers <laughs> okay. I just want to say lastly mahalin po natin ang sariling atin and support local. Mm-hmm. Now, I just wanted to share with you this cup of hot chocolate that I was enjoying. This is sourced locally from our farmers and from wow, their farms, that? and hopefully we can share it with the rest of the world very soon. Cheers and have a good afternoon. Actually guys, no, napanood ko, ano, nakita ko na yung sa ano, um, sa MTB, which is na meron nga guys na nagsasabi na kung i-compare mo daw ang gawa ng sa MTB, yan, na nakikita nyo ngayon, at dun sa usually quality ng pay na Nas Daily, ang di umano ang difference, difference daw ng dalawa is yung sa MTB, nag-stay daw ng a week. At unlike daw kina Nas Daily or Project Nightfall, usually nag stay lang daw sila ng mga 1 to 2 days. Kaya daw hindi talaga daw ma-appreciate ng partido nila Nas at masasabihin nilang fake news ang kanila napunta kasi nga ilang araw lang daw yon So to be fair no ako ang stand ko lagi dyan kung bad news talaga or hindi maganda ang content dun sa sinasabi ni no sir or ni Nas dun sa Kakao Project sana sinama niya ito para ipakita rin niya talaga na yung good at yung bad side na syempre dahil nagsisimula pa lang naman yung project nung pinuntahan ni nila Nas to eh so technically or usually talaga ay may mga failures yan. Sana sinama nila doon sa kwento na yon kung talagang habol nila eh truth. So, I think no mga panahong yun, ha, baka ang trip lang nilang mga videos ay eh, talaga inspirational at walang problema. I think lang naman, no? And my own opinion lang naman. So, guys, no comment down below kung team Nas pa rin ba kayo o team Luis ba kayo? Or anong komento dito? Comment down below. So, that's it for our episode, guys. Ingatan na po kayo ng Diyos. May paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Hey, do. Bye-bye.